entrevista, é, o Sakamoto acompanhou também a entrevista, né, Sakamoto? Esse ponto aí, a gente sabe o quanto esse assunto para Tabata Amaral é delicado, né, do pai dela. E ontem ele falou que é ainda pior o fato de ela estar no Brasil e não estar lá. É, mas ele antes tinha falado de maneira errada, né? Ela não estava fora do Brasil, ele estava aqui. Fabiola, eu acho que é importante a gente tratar isso, inclusive, com todo o cuidado que isso merece. É, o candidato Pablo Marçal ele faz um enorme desserviço sobre o suicídio para conquistar voto. O Pablo Marçal faz um enorme desserviço sobre o suicídio para tirar voto de Tabata Amaral. Antes que o... A questão do tema do suicídio, e a gente que é comunicador tenta trabalhar com todo o cuidado do mundo, exatamente porque ele é extremamente sensível. Como foi no caso, por exemplo, quando a influenciadora bolsonarista Carol Heller, no ano passado, foi encontrada morta no prédio onde morava, né? Ela havia postado mensagens no Instagram, dizendo que tinha tirado a própria vida, pedindo desculpas, mas afirmado que tinha perdido a guerra. E aí o boletim da Polícia Civil, ele tinha indicado suicídio. Então, para além da solidariedade dela, outras pessoas também famosas que acabaram tirando a vida num outro campo ideológico, como foi do, do, do influenciador PC Siqueira também, é, antes que uma guerra ideológica seja estabelecida, antes que uma guerra eleitoral seja estabelecida sobre esse tema, vale lembrar algo repetido por profissionais que atuam há muitos anos no tema do suicídio, que é um tema que eu cubro também há bastante tempo. O suicídio ou a sua ideação raramente tem uma única causa, né? E mesmo se tivesse acontecido aquilo que ele falou, né? O Paulo Marçal falou que ela estava fora do Brasil, que tinha abandonado o pai, depois, diante, confrontado com a verdade, já mudou o caso e falou, ah, mas tem isso também. É, mesmo que aquilo fosse verdade, um suicídio não tem uma única causa. Normalmente, e aí todo mundo que tem é, pessoas que passaram por suicídio, a tentativa de suicídio na família sabe, que eles cantam com vários motivos, que não são necessariamente fáceis de serem identificados. Depressão, uso de psicoativos é apenas parte da questão. Né? Por ser uma figura pública, né, o Papa Marçal deveria ter ajudado a iluminar a importância de estarmos atentos ao sofrimento dos que nos rodeiam, mantermos abertos canais de escuta e acolhimento, criarmos estruturas públicas para atender esse tipo de demanda, darmos centralidade à questão da saúde mental e principalmente nunca, mas nunca, mas de jeito nenhum culpar os parentes, culpar os amigos ou culpar as pessoas que estão em volta, porque muitas vezes, se ele é um super-homem, se ele está acima do bem e do mal, se ele é capaz de ver através de paredes ou de chumbo grosso, a maior parte da população não é. E nem sempre a gente vê e consegue entender e consegue captar as nuances do sofrimento humano e a gente se surpreende quando amigos, colegas ou parentes acabam tirando a própria vida. Buscar entender o que aconteceu neste caso pode ajudar outras pessoas. Trabalhar com com, 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 com sofrimento também pode ajudar as famílias, né? Agora, você tem tantos e tantos conflitos por trás dessa tentativa de tirar a vida que não é aceitável que um candidato da prefeitura da maior cidade da América do Sul né, coloque a culpa na família por conta do suicídio de uma pessoa. Ele, nesse caso, ele está fazendo o quê? Ele está dizendo que toda pessoa que a família é, perdeu um ente ou uma comunidade que perdeu alguém por suicídio é responsável por aquela morte. O que, que é responsabilidade? Como dizer o que é uma pessoa responsável ou não é responsável? Como, na verdade, entrar na vida daquela família e tentar entender o que aquela família fez ou, ou deixou de fazer em nome daquilo? Fazer isso e aplicar isso dentro de uma disputa ideológica, emulando e simulando o pior do bolsonarismo, ele, na verdade, ele diz muito, não estou falando nem dizer sobre o Pablo uh, Marçal, qualquer pessoa, mas ele diz muito sobre o nível de degradação que a gente chegou como sociedade, como política. Né? A sociedade, só para terminar, Fabiola, equivocadamente culpa, porque a gente não está falando sobre o Pablo apenas, a gente está falando sobre o suicídio. E a sociedade equivocadamente culpa a pessoa, sua família, seus amigos. É como se fosse essa pessoa, como se fosse uma covarde ou como uma família, se ela fosse incompetente, né? como se todo mundo tivesse contribuído para isso. Isso é um ato sádico. Na verdade, a primeira é vítima de uma dor profunda para a qual não vê outra saída que não seja a morte. E acreditem, família e amigos de verdade já se culpam muito por, só por pensar o que poderiam ter feito, quando na maioria das vezes não poderiam ter feito nada. O cuidado com a saúde mental, gente, é a diferença entre a vida e a morte de uma sociedade que impõe e cobra obediência a padrões inalcançáveis, a, a, a emprego, a tudo isso. Né? Então, e que cobra, e que cancela, e que bate, e que mata por qualquer deslize.
né? Mas a gente pode ser prático, tanto atendendo, é, tentando buscar ficar próximo dessas pessoas, como também ficar próximo das famílias que perdem esses entes, esses entes para tentar entender é, o, que, o que é possível fazer para diminuir a dor de todos eles. E que o sistema, o Pablo, poderia... É, ajudar fazendo o que? Cobrando para que o Sistema Único de Saúde tenha retaguarda psiquiátrica para atender emergências, tenha recursos materiais humanos para atender isso, escolas com a presença de psicólogos preparados para atender crianças e adolescentes, é, atendimento de sistema de amparo e de assistência social para atender pessoas de, 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 dependentes de, de psicoativos. E precisamos, além de tudo, gente, de uma sociedade que ao invés de excluir e que ao invés de culpar, Entenda, ao invés de julgar, e não encare frescura é, o sofrimento alheio, seja dos suicidas, seja de suas famílias. Ó, oh, saca, hum, lindas suas palavras, até me emocionei aqui, porque para quem já é, viveu, né, assim, eu tenho uma amiga que, que perdeu um irmão dessa maneira, e assim, o sofrimento dessa família aí foi algo tão repentino, É, é de uma dor, é tão, é tão cruel você culpar uma família, você culpar né, um filho ou uma mãe é, pelo suicídio de alguém. É algo de tanta dor, tão bonitas as suas palavras. Muito obrigada pelo que você falou aí. Eu acho que acolheu muita gente. O professor Walter Mairal estava com a mãozinha levantada aí. Fala, professor. Olha, eu acho que está faltando uma coisa depois das falas sempre... É, apropriadas é, do Josias e do Sacamoto é, e oportunas. Está faltando aqui o aspecto criminal. Olha, está muito claro que aí ocorreu calúnia. Caluniar alguém é imputar falsamente fato criminoso, fato certo, determinado, criminoso. Induzimento auxílio e instigação a crime é, de, homicídio, de, de suicídio é tipificado na lei penal. Auxiliar, instigar e induzir ao suicídio é crime. E o que ele fez? Ele fez exatamente, ele atribuiu a Tabata Amaral o quê? Um induzimento. Então, ele caluniou, caluniou porque é mentira, evidentemente. E se ele entrar com uma exceção da verdade, ele não vai ter como provar. Ele já começou mentindo com relação a onde ela estava. O segundo ponto é que, além de caluniador, ele é um difamador. Por que, que ele difama? Por que, que ele está no Código Penal? Por que, que ele comete esse crime difamatório? Porque ele quer atingir a reputação, a reputação de alguém que está concorrendo com ele à prefeitura. Então, veja a indignidade de se entrar numa intimidade que ele desconhece de uma vida privada, para quê? Para ofender a honra. Então, ele... também difama, mas ele injuria também, porque ele não parou na reputação. Ele atenta à honra subjetiva, aquilo que a gente sente, que a gente faz o juízo da gente. Então, ele ofendeu a dignidade e o decoro da Tábata Amaral. Se trata de um sujeito desqualificado. Um sujeito que entra numa vida privada, sem conhecer, sem ter qualquer correlação, faz juízos violando a intimidade e com base na sua podre imaginação. Então, aí na sua análise, professor Maior, tinha outras pessoas aqui falando aqui, inclusive alguns juristas, eu acho. É, cabe aí uma ação da Tabata contra ele. É, isso está no... Todo crime contra a honra, como regra, ele é de iniciativa privada. Aquele que foi ofendido na sua honra é que tem que acionar a justiça. Veja que a justiça é muito delicada nisso. 